Mam wielki zaszczyt powitać Państwa na finale pierwszej edycji projektu Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry im. Witolda Lutosławskiego. Projektu zrealizowanego w setną rocznicę urodzin kompozytora. W projekcie wzięło udział blisko 100 młodych muzyków, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski, ale także Europy. Pragnę dodać, że całkiem spory grono muzyków pochodzi także ze Szczecina. Hello, my name is Ana Puig. I come from Barcelona in Spain and I'm, I play the viola in the Mala Chamber Orchestra. I'm very happy that I joined this project, the ILIO project, because I, I really think that the playing in orchestra is for young students the best way to learn our job. I think in a way an orchestra is a little bit like a representation of a society where you have uh, many people that they need to be organized and they need to listen to each other in order to achieve a goal together. I really think that an orchestra is a little bit like a representation of a society where there are many people and uh, with different roles and uh, it, the only way to achieve a goal together is to really understand each other, organize each other and respect each other and listen, especially listen to each other. We've been working so far with the viola group a couple of days, we're already achieving something but of course this is a, a long-term career and uh, we, need to, we need to see how is it going to go. I believe that it's going to be a great experience for them and uh, I wish Ilio all the best.
Hey, my name is Maria Helena Ajambra. I come from Finland. I'm a double bass player there. I work as a freelance musician. Now, for the past few days, I've been working here with the double bass players in the, with the International Dostlavki Youth Orchestra here in Poland. And it's been a great pleasure being here and meeting all the young players. It's been great seeing them connecting through music, coming from different parts of the country and also of some other few countries. And it's great to see them changing ideas and having connections and finding each other, spreading, starting to breed together and starting to be one group, finding the sound they are doing and creating together. And I think it's really important for them to have this kind of kind of opportunities to see that things can be done differently, perhaps a bit differently what they've been used to. And it doesn't always have to be in the same way and see that people do things differently and they still work. And I think it's fun to see people who speak different languages to find language together, which in this case has been music. Uh, I am Ilka Urtimo, I come from Finland and I have been working with uh, youth orchestras for 13 years including Orchestra Norden, which is a Scandinavian youth orchestra and South African National Youth Orchestra. For me it is very important for the young musicians to meet other musicians, to make a network for their future life and it's also very important to meet different coaches to get new ideas for orchestral playing. It is very important as well to play under, under good professional conductors as they do here in Setsin. And I think that this kind of work for the young musicians is priceless. Ewa Strusińska, pierwszy dyrygent Filharmonii Szczecińskiej oraz 
dyrygent International Lotosławski Youth Orchestra. Pomysł stworzenia orkiestry młodzieżowej był od zawsze naszym marzeniem. I byliśmy niesamowicie szczęśliwi, że się taka szansa pojawiła, że się pojawiła możliwość zaproszenia do naszego miasta osób z całej Polski, a właściwie także i z Wielkiej Brytanii, i z Irlandii. Jednym z najważniejszych ogniw w tym, w tym programie był utwór La Voisière's Mirrors Chrisa Rowe, który otrzymał drugą nagrodę na konkursie kompozytorskim. Jestem niesamowicie zadowolona z całego tygodnia pracy z, z naszymi dzieciakami. Przyjechali, przyjechali młodzi z różnych części Europy, nie znający się wcześniej, nie grający ze sobą. I w ciągu tygodnia, dzięki pracy tutorów, dzięki zajęciom z techniki Aleksandra, byli w stanie stworzyć fantastycznie brzmiący zespół, który posiada niesamowitą energię. I mam nadzieję, że dzisiaj na koncercie tę energię będzie czuć e, nawet do ostatnich rzędów w sali. Ja już w tej chwili mówiąc to mam, e, mam gęsią skórkę, nie mogę się doczekać pierwszej, pierwszej nuty. Hello, my name is Irina Simon-Renes. I'm a former leader of the second violin in the Bavarian Radio Symphony Orchestra and a artistic director of the International Chamber Music Festival in Wassenaar, the Netherlands. And I'm here in Stettin because, um, yeah, I have to help Lutoslawski to get his music done in his spirit. Um, it's been a wonderful experience to work with this young people here. Um, I can remember my own youth orchestra times and um, I have the feeling that uh, this have been the most wonderful times ever in my professional life. Um, actually, I still remember like every note that I played back then in the youth orchestra. It, it, it was always such an intense experience. Um, and um, yeah, I, mean, I really hope, do hope that um, I was able to give this inspiration to, to, to the young um, musicians of the Lutoslawski Youth Orchestra this time. It's been a wonderful experience and I really hope that, uh, that Mr. Lutoslawski somewhere up there will be happy at the end of the concert. Thank you. Okay, so my name is Patrick Gundry White. I'm an Alexander teacher from England and I've been here at the International Lutoswawski uh, Youth Orchestra working with the musicians, these fantastic young musicians, to help them get more able to play fully and more expressively to everything they do. And to a great extent, the, I, I've been able to help these musicians do that, so I've had some wonderful experiences. The musicians have really opened up to me, allowing me to make some rather strange experiments at times, but always with the same result that they, they sound more wonderful. Their sounds just become bigger and more open and more beautiful. But it's not just beautiful, it's characterful and it's expressive. And I think that's the most important thing and that they all enjoy themselves playing.
Przygotowując projekt ILIO, Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry im. Witolda Lutosławskiego, nie chcieliśmy, aby postać Lutosławskiego była tylko pretekstem do tego, żeby odbyły się warsztaty muzyczne z udziałem międzynarodowego grona tutorów, aby młodzież miała tylko szansę na konfrontację muzyczną, ale żeby rzeczywiście to było spotkanie z wielkim kompozytorem, spotkanie z człowiekiem, z jego twórczością, próba rzeczywiście znalezienia klucza do tego, w jaki sposób można przekazywać muzykę współczesną i to tak fenomenalną. To, co dla nas było zaskakujące, że oprócz takiego bardzo spontanicznego, żywiołowego wykonania było autentyczne zaangażowanie i rzeczywiście ci młodzi muzycy stanęli na wysokości zadania, bo mieli Krótki czas na przygotowanie bardzo trudnego repertuaru, bo nie tylko Lutosławskiego, ale był i Britten, i zupełnie prapremierowe wykonanie utworu laureata pierwszego konkursu międzynarodowego imienia Witolda Lutosławskiego. I udało się, udało się, świadczy o tym i entuzjazm odbiorców, ale też to, z, z jaką żywiołowością i też myślę satysfakcją uczestnicy naszego projektu opuszczali Szczecin, obiecując, że jeszcze do nas wrócą i że jeszcze nie raz będziemy mogli pochylić się nad kolejnymi utworami Lutosławskiego. Mam nadzieję, że nie tylko i że będziemy realizować kolejne edycje. Dla nas jest to ważne, bo ci młodzi muzycy za chwilę będą zasilać szeregi zawodowych orkiestr, a dzięki konfrontacji, dzięki temu, że mogli z wielkimi dziełami się zderzyć, a tak naprawdę też zaistnieć w zespole, bo najczęściej w naszych programach przygotowujemy raczej muzyków, solistów na uczelniach wyższych, to tutaj rzeczywiście niepowtarzalna okazja, żeby zaistnieć w orkiestrze i myślę, że poczuli tego ducha, poczuli jakim naprawdę instrumentem, takim doskonałym instrumentem, który wymaga zgrania, ale też potrafi w sposób twórczy podejść do wolności, jaką daje kompozytor, jest właśnie orkiestra.